welcome back everyone in my another video this is mohan delorsen and i am here to bring another fantastic video on spoken english this is the class number 9 and i hope all the viewers are well and sound by the grace of almighty although there is a terrible pandemic of corona ji aaj ke video ta apnar shobai bhalo lagbe ebong er sathe apnar shesh porjonto video ta dekhben to apnader ei samarthon apnader ei bhalobasha amader ke protinoyoto amake protinoyoto shahajjo korte samne ege dite তো আমি আশা রাখি আপনাদের যে ভালোবাসা আমি প্রতিনিয়ত পেয়ে যাচ্ছি সেই ভালোবাসা প্রতিনিয়ত চলমান থাকবে এবং একই সাথে আমি আপনাদের জন্য নতুন নতুন ভিডিও বানিয়ে যাব তো আমি আপনাকে আপনাদের সাথে আমি একটা বিষয় শেয়ার করতে চাই আজকে তো আজকের এই ভিডিওটা আমি যখন বানাচ্ছি তখন স্বভাবতই আমি কিছু সম্মানিত মানুষের মন্তব্য পড়ে আমি একটা বিষয় অনুধাবন করলাম যে হুয়ান সামন হিটস অন এ প্রিভিয়াস বিলিভ ডেফিনেটলি ইট অ্যাট সিন যখন কেউ একজন তার পূর্ব বিশ্বাসের উপরে আঘাত করে তখন সর্বতই তিনি মনে কষ্ট পান তিনি রাগান্বিত হন তো আমার এই ক্লাসগুলো প্রতিনিয়ত টেন্সবিহীন যে কারণে অনেক ব্যক্তিবর্গ যার মধ্যে একটা বিশ্বাস জন্মে গেছে ইতিমধ্যে টেন্স ছাড়া কোনো কিছু সম্ভব নয় তাদের মনে প্রতিনিয়ত এটা আঘাত করছে যার কারণে তারা প্রতিনিয়ত আমার প্রতি কী হচ্ছেন বিরূপ হচ্ছেন তো যাই হোক আমি চাই আমার সে আমার যারা ভক্ত আছেন যারা আমার কথা শুনতে পছন্দ করেন যারা আমার ক্লাস ভালো লাগে যারা আমার ভিডিও দেখতে চান তাদেরকে বলছি অবশ্যই প্লিজ ফলো মি অ্যান্ড ডেফিনেটলি ইফ ইউ ফলো মি ইউর টাইম উইল নট বি ওয়েস্টেড তোমার আপনার সময় অবশ্যই অপচয় হবে না তো আমরা শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের আজকের ক্লাস আজকের ক্লাসটা দুটা ক্লাস দুটা বাকি বিভক্ত একটা হচ্ছে পার্ট ওয়ান আর একটা হচ্ছে পার্ট টু তো পার্ট ওয়ানে দেখেন এ চ্যালেঞ্জ ফর লার্নিং ইংলিশ একটা চ্যালেঞ্জ আপনাদের জন্য আজকে আমি ছুরে দিতে চাচ্ছি যদি আপনার চ্যালেঞ্জ জল আপ করেন অবশ্যই আপনার ইংরেজি আরও একটা পেকে যাবে আপনি খুব কাছাকাছি চলে যাবেন স্পোকেন কথা বলার জন্য তো দেখেন এখানে সাম সাবজেক্ট দেওয়া আছে ওই মানে হচ্ছে আমরা আই মানে হচ্ছে আমি হি মানে হচ্ছে সে সে মানে হচ্ছে সে মানে এটা দে মানে তারা প্রথমে আমরা ইউ ব্যবহার করে এখানে করার চেষ্টা করছি আপনারা ওই দিয়ে করবেন আই দিয়ে করবেন হি দিয়ে করবেন সি দিয়ে করবেন ইন্ডিয়া করবেন দে দিয়ে করবেন কয়েকটা বার্ব আছে এখানে ভিজিট মানে বসা সিট মানে বসা ঠক মানে কথা বলা লার্ন মানে শেখা গেট মানে পাওয়া তো আপনারা জানেন ইতিমধ্যে আপনারা আমার আগের ভিডিওগুলোতে দেখতে পাচ্ছেন দেখেছেন ইউ রাইট তুমি লেখো ইউ খাম তুমি আসো ইউ গো তুমি যাও ইউ ভিজিট তুমি বেরাও ইউ সিট তুমি বসো ইউ ঠক তুমি কথা বলো ইউ লার্ন তুমি শিখাও ইউ গেট তুমি পাও তো আমার প্রথম লাইনটা লেখা আছে ইউ রাইট তুমি লেখো আপনারা যদি বুঝতে পেরে থাকেন আপনারা যদি এটা বুঝেন তাহলে আমার সার্থকতা ইতিমধ্যে চলে আসছে ইউ ডোন্ট রাইট তুমি লেখো না ডু ইউ রাইট তুমি কি লেখো ডোন্ট ইউ রাইট তুমি কি লেখো না ওয়াই ডু রাইট কেন তুমি লেখো ওয়াই ডোন্ট ইউ রাইট কেন তুমি লেখো না হুইস ডোন্ট ইউ রাইট হুইস ডু ইউ রাইট কোনটি তুমি লেখো হুইজ ডোন্ট ইউ রাইট কোনটি তুমি লেখো না হুয়ার ডু ইউ রাইট কোথায় তুমি লেখো হুয়ার ডোন্ট ইউ রাইট কোথায় তুমি লেখো না হুয়ার ডু ইউ রাইট কখন তুমি লেখো হুয়ার ডোন্ট ইউ রাইট কখন তুমি লেখো না হোম ডু ইউ রাইট কাকে তুমি লেখো হোম ডোন্ট ইউ রাইট কাকে তুমি লেখো না হাউ ডু ইউ রাইট কেউ তুমি লেখো হাউ ডোন্ট ইউ রাইট কেউ তুমি লেখো না হাউ হোয়াট ডু ইউ রাইট তুমি কী লেখো হোয়াট ডোন্ট ইউ রাইট তুমি কী লেখো না হো রাইটস কে লেখে যখনই হুর সাথে এযুক্ত হবে তখন মনে রাখবেন কে আর যখন এযুক্ত হবে না তখন মনে রাখবেন কারা তাহলে হু ডাজ নট রাইট কে লেখে না তাহলে হু রাইট কে কারা লেখে হু ডোন্ট রাইট কারা লেখে না এটা একটা চ্যালেঞ্জ আপনারা যদি এটা বুঝে থাকেন এই সবগুলা দিয়ে যদি আপনি বাক্য তৈরি করতে পারেন তাহলে আপনি চ্যালেঞ্জে জয় লাভ করলেন আমি দেখতে চাই কতজন আমার ফুলওয়ার কতজন ভিউয়ার কতজন অডিয়েন্স আমার এই চ্যালেঞ্জে তারা জয়লাভ করতে পারে এই সবগুলা দিয়ে আপনি বাক্য তৈরি করবেন বাক্য তৈরি করে আপনার যদি কোনো সমস্যা আপনি ফেস করেন অবশ্যই কমেন্ট সেকশন লিখবেন আর যারা কমেন্ট সেকশন লিখবেন ওকে আমি ধরে নিব আপনি আজকের চ্যালেঞ্জে জয়ী এবং আপনি খুব কাছাকাছি চলে যাবেন আমি আবারও বলতে চাই আমরা ওই দিয়ে আর একটা বাক্য আরও কতগুলো বাক্য তৈরি করি দেখি আপনারা বুঝেন কি না যদি পারেন তাহলে বাকিগুলো দিয়ে আপনি আরও করবেন একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা পাঁচটা সাবজেক্ট রয়েছে পাঁচটা বার্ব রয়েছে এইগুলো সবগুলোকে একবার সাবজেক্ট চেঞ্জ করবেন পরে আরেকবার বার্ব চেঞ্জ করবেন তাহলে দেখবেন আপনারা পারেন কি না যদি পারেন ওকে ইউ আর দ্য উইনার ইন দিস চ্যালেঞ্জ ওকে উই রাইট আমরা লিখি উই ডোন্ট রাইট আমরা লিখি না ডু ইউ রাইট আমরা কি লিখি ডোন্ট রাইট আমরা কি লিখি না ওয়াই ডু ইউ রাইট কেন আমরা লিখি ওয়াই ডোন্ট ইউ রাইট কেন আমরা লিখি না হুইজ ডু ইউ রাইট আমরা কোনটা লিখি হুইজ ডোন্ট রাইট আমরা কোনটা লিখি না হুয়ার ডু ইউ রাইট আমরা কোথায় লিখি হুয়ার ডোন্ট ইউ রাইট কোথায় আমরা লিখি না হুয়ার ডু ইউ রাইট কোথায় কখন আমরা লিখি সরি হোম ডু ইউ রাইট কাকে আমরা লিখি হোম ডোন্ট টু রাইট কাকে আমরা লিখি না হাউ ডু ইউ রাইট কীভাবে আমরা লিখি হাউ ডোন্ট টু
আসবে তো আমরা পার্ট টুতে চলে যেতে চাই তো পার্ট টুতে আপনাদের অনেকের মনে প্রশ্ন থাকে এই বাক্যগুলো তো ছোটো এগুলো এখন কীভাবে গরু করতে পারি তো বড় করতে গেলে দুটা অপশন আছে একটা হচ্ছে রিলেটিভ বার্বি ব্যবহার আর একটা হচ্ছে প্র্যাকটিস অফ প্রিপোজিশান ইন এ ভেরি ইজ ওয়ে যদি আপনি প্র্যাকটিস করেন প্রিপোজিশানগুলো ভালোভাবে শেখেন সেক্ষেত্রে আপনি বাক্য তৈরি করতে পারবেন তো দেখেন বাক্যগুলো আসলে তৈরি করার যে প্রিপোজিশনগুলো আমরা খুব সহজভাবে শেখার চেষ্টা করবো প্রথম যে প্রিপোজিশনটা আছে ইন আমরা জানি ইন হচ্ছে অন্যতম একটা সেরা প্রিপোজিশন যেটা খুবই উপযোগী এবং একই সাথে খুবই উপকারী আমাদের জন্য এবং এগুলো আমাদের বাক্য ব্যবহার করতে গেলে লাগে তো ইনের আসলে বেশ কয়েকটা অর্থ আছে তো আমরা এখানে দুটা অর্থ লেখার চেষ্টা করছি একটা হচ্ছে মধ্যে আর একটা হচ্ছে বড় জায়গার আগে সাধারণত ইন বসে তো ইন ডাকা ডাকার মধ্যে ইন মাইমেন সিং মাইমেন সিংয়ের মধ্যে ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশের মধ্যে যেহেতু বড় জায়গা বড় জায়গা কী কী শুনেন দেড় জেলা বিভাগ এগুলো হচ্ছে বড় জায়গা বাকিগুলো যেগুলো সবগুলো হচ্ছে ছোটো জায়গা তাহলে বড় জায়গার আগে আমরা কীভাবে করবো ইন একই সাথে কি মানে সালের আগেও ইন হয় তো আমরা দেখেন দুটা জিনিসই লিখছি আবার কখনো কখনো মাঝখানে বোঝানোর ক্ষেত্রে ইন বসে তো তুমি কোথায় বাস করো আই লিভ ইন ঢাকা আমি ঢাকায় বাস করি করিম কোথায় বাস করে করিম লিভস ইন মাইমিন সিং করিম মাইমিন সিংয়ে বাস করি তুমি কোথায় বাস করো আই লিভ ইন বাংলাদেশ আমি বাংলাদেশে বাস করি যেহেতু এটা বড় জায়গায় তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে ইন তো ইন যদি কোনো জায়গার আগে বসে তাহলে সেক্ষেত্রে ঢাকায় বা ডাকাতে অর্থ প্রকাশ করে ইন মাইমিন সিং অর্থ হচ্ছে মাইমিন সিং বা মাইমিন সিংয়ে ইন চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম বা চট্টগ্রামে তাহলে অর্থ কি ইন যখন অর্থ বাক্যে কোনো জায়গার সামনে বসে তখন এটা কি জায়গাতে বা জায়গায় হবে এরকম হবে মাই ইন মাইমিন সিং মাইমিন সিং বা মাইমিন সিংয়ে দুটো অর্থ হতে পারে তো আমরা সালের আগে সাধারণত কী হয় ইন হয় তো তো আমি ডাকা বাস করি আই লিভ ইন ডাকা আমি আমি ঢাকা বাস করি এটা একটা জায়গা তো ছোটো জায়গা যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা এড ব্যবহার করবো সেটা আমরা পরে যাচ্ছি এড যখন আমরা আলোচনা করবো তখন তো সাল হইতেও কী হয় ইন হয় তো আমি এস এস সি পাস করব দু হাজার বাইশ সালে আই উইল ফার্স্ট এইস এস এস সি ইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি টু তো যখনই আমরা সাল ব্যবহার করতে যাবো তখনই কী ব্যবহার করবো ইন তো তারপরের যে প্রিপোজিশনটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাট তো অ্যাট সবসময় কি ছোটো জায়গার আগে এবং একের সাথে সময়ের আগে কী বসে অ্যাট বসে তো আমরা আগেই বলেছি বড় জায়গা হচ্ছে দেড় জেলা বিভাগ এগুলো বড় জায়গা আর যে বাকি যেগুলো আছে ছোটো জায়গা তো সাধারণ সভাপতই গ্রাম এবং কোন উপজেলা এইগুলো সবগুলো কি অ্যাড অ্যাড বসে তো আমরা এখানে রেখে রাখছি অ্যাড মেরপুর ইন ঢাকা ঢাকা বড় জায়গা যেহেতু ইন হয়েছে আর অ্যাড কেন কারণ মেরপুর হচ্ছে ছোটো জায়গা তো অ্যাড মেরপুর ইন ঢাকা তো আমি আপনি আমি মিরপুরে ঢাকা মিরপুরে বাস করি আই লিভ অ্যাট মিরপুর ইন ঢাকা আমি মাইমিন সিংয়ের গরিপুরে বাস করি আই লিভ অ্যাট গরিপুর ইন মাইমিন সিং তো আমি বাংলাদেশের ঢাকায় বাস করি আই লিভ ইন ঢাকা ইন বাংলাদেশ কারণ দুইটাই বড় জায়গা কিন্তু যেহেতু এটা ছোটো জায়গা সেহেতু এটার আগে কী হবে অ্যাট আবার একটা বিষয় আমরা কিন্তু মাঝে মাঝে মধ্যে অর্থ প্রকাশ করি ইন যে আমি আমি গরিপুরে আই মিন গরিপুর তো যদিও ছোটো জায়গা গরিপুর কিন্তু সেই জায়গায় আমরা ইন ব্যবহার করতে পারি কারণ হচ্ছে মাঝখানে বোঝানোর ক্ষেত্রে ইন ব্যবহৃত হয় তো এখানে আমরা জানি যে সময়ের আগে কী হয় অ্যাট হয় আমি দশটায় পড়ি আই রিড অ্যাট টেন আমি সাতটায় যাব আই উইল গো অ্যাট সেভেন তো সময়ের আগেও কী হয় অ্যাট হয় তো আবার আমরা আরেক আর কিছু বলতে চাই আমরা জানি দিনের পাঁচটা অংশ একটা হচ্ছে মর্নিং একটা হচ্ছে নুন মানে দুপুর একটা হচ্ছে আফটারনুন মানে বিকাল আর একটা হচ্ছে ইভিনিং মানে সন্ধ্যা আর একটা হচ্ছে নাইট মানে রাত এটার মধ্যে তিনটা মানে ইন দ্য মর্নিং ইন দ্য আফটারনুন ইন দ্য ইভিনিং এটার আগে ইন হয় আর অ্যাট নুন অ্যাট নাইট এই দুটার আগে কী হয় অ্যাট হয় এটাও একটু মনে রাখা দরকার আমরা যারা আপনারা যারা শুনছেন আসা রাখে আপনারা মনে রাখতে পারবেন তো উইথ মানে সাথে উইথ মানে কি সাথে উইথের আসলে আরও দুটো অর্থ আছে উইথ মানে সাথে দিয়ে নিয়ে তো এখানে আমরা উইথ মানে সাথে প্রকাশ করবো উইথ ইউ তোমার সাথে উইথ ডাকা ডাকার সাথে উইথ করিম করিমের সাথে উইথ ফাদার বাবার সাথে আমি বাবার সাথে ডাকা যাব আই উইল গো টু ডাকা উইথ ফাদার আমি কাকার সাথে গৌরীপুরে যাব আই উইল গো টু গৌরীপুর উইথ আঙ্কেল তো ডাকার সাথে উইথ ডাকা বাংলাদেশের সাথে উইথ বাংলাদেশ বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক আছে আই হ্যাভ রিলেশনশিপ উইথ বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক আছে তো আবার উইথ মানে কখনো দিয়েও বোঝায় তো দিয়ে মানে আমি কলম দিয়ে লিখি আই রাইট উইথ ফ্যান আমি বই দিয়ে পড়ি আই রিড উইথ বুক তাহলে বই দিয়ে আবার কি সাথে দিয়ে নিয়ে তো আমি একটা কলম নিয়ে ডাকা যাব তো আই উইল গো টু ডাকা উইথ ফ্যান আমি কলম নিয়ে ডাকা যাব আমি ব্যাগ নিয়ে বাজারে যাব আই উইল গো টু মার্কেট উইথ ব্যাগ আমি ব্যাগ নিয়ে তো তারপরে যে প্রিপোজিশনটা আছে সেটা হচ্ছে এগেনস্ট এগেনস্ট অর্থ হচ্ছে বিরুদ্ধে তো বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এগেনস্ট বাংলাদেশ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এগেনস্ট পাকিস্তান বা
আমি ঢাকার পাশে বাস করি আই লিভ বিসাইড ঢাকা আমি ময়মনসিং এর পাশে থাকি আই স্টে বিসাইড ময়মনসিং তো বিসাইড মানে কি পাশে তো দেখেন তো তারপরে যে প্রিপোজিশনটা আছে সেটা হচ্ছে আউট অফ আউট অফ মানে হচ্ছে বাইরে আমি ঢাকার বাইরে বাস করি আই লিভ আউট অফ ঢাকা আমি ঢাকার বাইরে বাস করি আই লিভ আউট অফ ময়মনসিং আমি ময়মনসিং এর বাইরে বাস করি তো অন মানে হচ্ছে উপরে তো অন ময়মনসিং ময়মনসিং এর উপরে অন ঢাকা ঢাকার উপরে অন গরিপুর গরিপুর উপরে অফ অন খাগড়াছড়ি খাগড়াছড়ির উপরে তো সেক্ষেত্রে আমরা অন ব্যবহার করছি তো অন আসলে বেশ কতগুলো শব্দের আগে বসে তো দেখেন আপনারা অনের আরও কিছু ব্যবহার আছে যেরকম আমরা জায়গার আগে এবং একই সাথে কি আমরা অন ব্যবহার করতে পারি তারিখের আগে এবং বাড়ির আগে অন ব্যবহার করতে পারি তাহলে আই স্টে আমি থাকি অন ডাকা ডাকার উপরে অন সানডে সানডে রবিবারে অন টোয়েন্টি জানুয়ারি জানুয়ারিতে তো তারিখ এবং বাড়ির আগে কি হয় অন হয় তো তারপরে দেখেন অনের পরে অবা অবা মানে উপরে তো আই ফ্লাই আমি উড়ি অবা ডাকা ডাকার উপরে তো বিমান যখন উড়ে বিমান কোনো জায়গার উপরে উড়ে তখন আমরা কি এগুলো ব্যবহার করব তো দেখেন তো আমার বিমান ডাকার উপর দিয়ে উঠবে মাই বিমান উইল ফ্লাই অবা ডাকা তো টু মানে হচ্ছে দিকে বা তে তো টু গো যেতে টু খাম আসতে টু রাইড লিখতে টু সিট বসতে তো টু টক কথা বলতে আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাই আই ওয়ান্ট টু ঠক আমি যদি চাই আই ওয়ান্ট টু গো আমি লিখতে চাই আই ওয়ান্ট টু রাইট আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই আই ওয়ান্ট টু ঠক উইথ ইউ তো আবার দিকে বোঝানো ডাকা বোঝাই তাহলে আমি ডাকার দিকে যাই আই গো টু ডাকা আমি ডাকার দিকে যাই করিম আমার দিকে আসে করিম খামস টু মি তো টুয়ার্ডস মানে দিকে টুয়ার্ডস ডাকা ডাকার দিকে টুয়ার্ডস গরিপুর গরিপুরের দিকে এই বাসটা গরিপুরের দিকে যাই দিস বাস উইল গো টুয়ার্ডস গরিপুর গরিপুরের দিকে যাই অ্যাবাউট মানে হচ্ছে সম্পর্কে তো অ্যাবাউট ইউ তোমার সম্পর্কে অ্যাবাউট ডাকা ডাকা সম্পর্কে অ্যাবাউট রাঙ্গামাটি রাঙ্গামাটি সম্পর্কে আই ঠক অ্যাবাউট রাঙ্গামাটি আমি রাঙ্গামাটি সম্পর্কে কথা বলি আই ঠক অ্যাবাউট ডাকা আমি ডাকা সম্পর্কে কথা বলি তো আউট অফ মানে হচ্ছে বাইরে আমরা ইতিমধ্যে আউট অফের চর্চা করে আসছি এখানে আছে অফ অফ মানে হচ্ছে এর তো অফ ডাকা ডাকার অফ রাঙ্গামাটি রাঙ্গামাটির তো ডাকার মানুষজন ভালো দ্য পিপল অফ ডাকা আর ফাইন গরিপুরের মানুষ ভদ্র দ্য পিপল অফ গরিপুর আর জেন্টেলম্যান তো উত্তর বাজারের বাড়িগুলো সুন্দর দ্য বিল্ডিংস অফ উত্তর বাজার আর ফাইন তো আমরা যখনই অফ ব্যবহার করবো তখন এটার অর্থ কী হবে এর তাহলে অফ গরিপুর গরিপুরের অফ ডাকা ডাকার করিমের কলম সুন্দর প্যান অফ করিম ইজ ফাইন তো নিউজ পেপার খাতা খুব সুন্দর দ্য দ্য পেপার দ্য দ্য পেপার অফ গরিপুর গরিপুরের খাতা ইজ ফাইন খুবই সুন্দর তো আমরা এভাবে যদি বাক্যগুলো তৈরি করা শিখে আশা রাখি আমাদের কোনো সমস্যা হবে না তো আমরা একই সাথে বাক্যগুলো খুব সুন্দরভাবে তৈরি করতে পারবো এই ছিল আমাদের এইখানকার এই পৃষ্ঠে আমরা একটু পরবর্তী পৃষ্ঠায় চলে যেতে চাই তো আপনারা সবাই আমার সাথে আছেন আপনারা আশা রাখি আপনারা শিখছেন এবং আপনাদের এই শিক্ষাটা প্রতিনিয়ত এগিয়ে নিতে আমার আসলে এই প্রয়াস আমি আশা রাখি আপনাদের এই শিক্ষাটা প্রতিনিয়ত এগিয়ে যাবে তো আমরা এই পর্যন্ত চলে আসছি তো ফ মানে হচ্ছে জন্য ফ ডাকা ডাকার জন্য ফ গরিপুর গরিপুরের জন্য ফ কোনাপাড়া কোনাপাড়ার জন্য তাহলে আই ওয়ার্ক আমি কাজ করি ফ ডাকা ডাকার জন্য আই ওয়ার্ক ফর গরিপুর আমি গরিপুরের জন্য কাজ করি তাহলে ফ ইউ তোমার জন্য ফর করিম করিমের জন্য আমি করিমের জন্য ডাকা যাবো আই গো টু ডাকা ফ করিম করিমের জন্য তাহলে ফ্রম মানে হচ্ছে হইতে তাহলে ফ্রম ডাকা ডাকা থেকে ফ্রম গরিপুর গরিপুর থেকে ফ্রম গাজীপুর গাজীপুর থেকে তো আই গো আই গো টু ডাকা আমি ডাকা যাবো ফ্রম মাইমেনসিং মাইমেনসিং থেকে তো আই উইল গো টু চট্টগ্রাম আমি চট্টগ্রামে যাবো ফ্রম চট্ট চ ফ্রম মাইমেনসিং মাইমেনসিং থেকে তো ফ্রম মানে হচ্ছে হইতে তো বিফোর মানে হচ্ছে সামনে বা পূর্বে তো বিফোর ডাকা ডাকার পূর্বে তো বিফোর মাইমেনসিং মাইমেনসিং এর পূর্বে তো আমি ডাকার পূর্বে বাস করি আই আই লিভ বিফোর ডাকা আমি ডাকার সামনে বা ডাকার পূর্বে বাস করি তো আফটার মানে হচ্ছে পরে বা পিছনে তো আফটার ডাকা ডাকার পিছনে তাহলে আই লিভ আফটার ডাকা আমি ডাকার পিছনে বাস করি তো বিসাইডস মানে হচ্ছে ছাড়া তো বিসাইডস ডাকা ডাকা ছাড়াও আই লিভ অ্যাট ম্যামেসিং আমি ম্যামেসিংয়ে বাস করি তো ডাকা ছাড়াও আমি ম্যামেসিংয়ে থাকি বিসাইডস ডাকা আই স্টে অ্যাট ম্যামেনসিং তো ডা ম্যামেনসিং ছাড়াও আমার ডাকায় বাড়ি আছে বিসাইডস ডাকা আই হ্যাভ এ হাউস ইন ম্যামেনসিং আমার ম্যামেনসিংয়ে বাড়ি আছে তো এই ছিল আমার আজকের এই প্রিপোজিশনগুলো এই প্রিপোজিশনগুলো আপনারা প্রচুর পরিমাণ প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করবেন আপনারা প্র্যাকটিস যদি বেশি বেশি করেন সেক্ষেত্রে আপনার এই প্রিপোজিশনগুলোর ব্যবহার বৃদ্ধি আরও বেশি বেশি ভালোভাবে আপনি শিখতে পারবেন এবং আপনি যদি প্রচুর পরিমাণ এগুলো প্র্যাকটিস করেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার ইংরেজির একটা ইম্প্রুভমেন্ট ঘটবে এবং একই সাথে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত অর্জন যেটা আপনি চান আপন
বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায় আপনারা আছেন কিনা আছেন না আপনাদের যাদের আর্থিক সীমাবদ্ধতা আছে তারা আমার এই ভিডিওগুলো দেখতে পারেন একই সাথে আপনারা ইংরেজি ডেভেলপমেন্ট করাতে পারেন এই ছিল আজকে আমার এই ভিডিওতে সবাই ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ স্টে অ্যাট হোম অ্যান্ড গুড বাই